Boa tarde, Minas Gerais. Muito boa tarde. Direto aqui no time. Muito boa tarde a você, meu querido amigo. Pelo prazer enorme que você me dá com a sua companhia. E a senhora, minha querida amiga, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A Alterosa Alerta está no ar. Eu quero pedir licença para estar na sua casa e entregar a partir de agora as principais notícias do nosso estado. Eu sou Stanley Guzmã, você está na TV Alterosa e eu começo o programa de hoje te contando o seguinte. No programa de hoje você vai ver, Minas Gerais, que um homem foi preso suspeito de estuprar o sobrinho da namorada dele de apenas 8 anos de idade. Um exame no IML comprovou esse abuso. A repórter até o Correia esteve na casa dele e flagrou o momento em que populares tentaram incendiar o carro do suspeito. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar tudo isso aí. Mais um caso terrível de estupro de vulnerável, de estupro de criança, violência contra a criança aqui no nosso estado. Tem que acabar, hein, gente? Tem que ter política pública para isso. E você vai ver também... O confronto entre guardas municipais, policiais militares e moradores de um aglomerado aqui da capital durante a reintegração de posse de um terreno. São imagens lamentáveis que, na minha opinião, deveriam ser objeto de análise por parte da, da Guarda Municipal de Belo Horizonte, porque realmente há que se ter um pouco mais de envergadura para alguns profissionais que estão lá para poder ficar ocupando um cargo tão importante quanto um, gar, um guarda municipal. Vamos discutir isso também, Minas Gerais. E mais, a reconstituição do assassinato do dono de uma lotérica de BH, morto durante um assalto, no final do ano passado, essa reconstituição vai, trouxe aí para a Polícia Civil a, a expectativa, a visão, os, os detalhes para que ela possa consolidar o inquérito e assim levar até o juiz. Quatro suspeitos foram presos e eu te conto tudo também daqui a pouquinho, são meio-dia e 38. Olha, eu, eu, Gabi, pede para poder consertar para mim aqui que eu estou com o seu ponto muito baixo, né? Ainda hoje você vai ver que está preso um falso advogado que aplicava golpes no centro-oeste do estado. Né? Até agora está confirmado que três vítimas caíram no golpe do falso advogado, mas esse número pode subir. Na manhã dessa quinta-feira, outras duas pessoas procuraram a delegacia e prestaram queixa. Pois é, aí que está o detalhe, eu sempre digo isso. É preciso, mais do que nunca, vocês prestarem atenção no tipo de serviço que vocês contratam, seja do, do, do consertador da pia... Vai desentupir o seu ralo até o médico mais importante. Que vira e mexe aparece um, um pirata do Caribe aí querendo engambelar a gente. Agora, quem não te engambela sou eu, Minas Gerais. Vem pra cá. Minerada, presta atenção, meu amigo, minha amiga, nessa dica que eu tenho pra você. Mas você que tá em casa agora sentindo um frio danado, mas sabe. Sabe que o verão vai chegar e tá na hora de você comprar sua casa de campo pra poder curtir. A Cachoeira do Choro, a Represa do Rio Paraopeba, a sua chácara, não são lotezinhos de mil metros não, são chácaras preparadas para você pela Bandeirantes de Imóveis, com todo o carinho, com todo o prazer. Já tem já todos os, a, a segunda etapa da Fazendinhas Baú, praticamente está toda vendida, são últimos lotes e aí eu resolvi arrumar um jeito de você comprar da maneira mais facilitada do mundo. O que, que você vai fazer? Você vai ligar na Bandeirantes Imóveis e vai fazer o seguinte, vai falar assim, olha, o Stanley, aquele doido, mandou ligar agora, o telefone já está na sua tela. Mandou ligar e mandou avisar o seguinte, que eu vou comprar minha chácara, mas eu não vou pagar nada de entrada. Não vou pagar nada de entrada. E eu vou conseguir ter minha casa de cá. É isso mesmo que o Stanley falou? Porque eu quero tirar a sua dúvida. Vai então, liga agora na Bandeirantes Imóveis, o telefone, o zap está na sua tela aí. Ligue e cobre. Você que é telespectador. Do Alterosa Alerta tem essa prioridade. Você adquire sua chácara na Fazendinhas Baú, 160 km de BH. Estrada top de linha para viajar, lugar maravilhoso para você comprar a sua casa para ter lazer e conforto. Telefone está na sua tela, 34850123. Se ligar agora, se ligar durante o programa e disser que está assistindo a Alterosa Alerta, você compra a sua chácara e compra sem entrada. Só a Bandeirantes Imóveis faz isso por você, que é a parceria que tem aqui conosco a TV Alterosa. Liga lá! Traz pra cá, Gabi. Gente, é, eu não sei se eu, se eu tô em outro mundo, eu não sei se, se rapaz, as coisas estão acontecendo de maneira assim muito, sabe, muito normal. O que, que você acha do que eu vou te contar agora? Um homem foi preso aqui em BH, suspeito de estuprar um menino de 8 anos, que é sobrinho da namorada dele. O garoto contou à mãe que foi abusado duas vezes, e aí... Um exame no IML comprovou a violência. O suspeito 
é professor de uma escola estadual e já está sofrendo represálias. Ele teve o carro incendiado nessa manhã em Minas Gerais. É denúncia de atentado contra criança, contra adolescência na sua tela agora. Vamos lá. Foi o comportamento alterado do menino de 8 anos que acendeu o alerta da família. Estava muito agressivo, tudo que a gente falava com ele, ele já estava querendo avançar. E ele sempre foi uma criança levada, como todas são. Quando a criança não está levada, ela é doente. Ele sempre foi, mas de uns tempos para cá, depois do fato ocorrido, ele está bem alterado. E a gente sempre perguntando, perguntando, e ele nunca dizia. Até então, ele teve uma confiança de conversar com a mãe dele e relatou o caso. Ele falou comigo que ele foi no bar, ele foi e puxou a porta do bar, e pegou e desceu a calça dele e fez o, o ato sexual com ele. Isso teria sido quando? Foi sábado agora. Teve uma outra vez que foi na casa dele, ele estava dormindo e ele parece que deu ele alguma bebida, porque ele falou que na hora ele, ele olhou para ele e, e apagou e acordou no outro dia lembrando de tudo. E por que, que ele não contou antes? Por medo, porque ele sempre está ameaçando ele a matar a mãe e os pais e toda a família, alegando que ele já matou a esposa dele e os filhos e não tem medo de matar mais ninguém. Com o coração apertado pelas denúncias do filho, a mãe levou a criança até uma UPA da região e depois ao IML. Lá, exames comprovaram que ele sofreu violência sexual. Dois médicos constatou a violência, fomos de ambulância por de Lomberes, chegou lá a médica nem confirmou e nem desafirmou. Aí pegamos, fizemos a ocorrência, quando foi mais tarde, depois de todos dar o depoimento, Fomos, eles foram para o ML, onde foi constatada a violência. Com medo de ser linchado pelos parentes do menino ou pelos populares revoltados, o suspeito se escondeu no quarto da casa da vítima, onde foi encontrado pelos policiais militares e preso. Mas o carro dele, esse, não escapou da revolta dos moradores. O Corsa, que estava estacionado na rua, virou sucata. Ele foi incendiado durante a madrugada. Quem não deixou ele ser linchado foi eu. Pedir, pelo amor de Deus, o 190 para tirar ele daqui. Na delegacia, o homem de 41 anos negou as acusações. Só pegar o menino e perguntar mais, que eles vão ver que ele vai entrar em contradição, que está errado. Mas qual que é a sua versão para a história, então? Eu não tenho nem versão. Eu cheguei num lugar para buscar minha namorada, aí o marido da tia desse menino falou, ah, você estuprou o... Falei, gente, isso é brincadeira de mau gosto, isso não existe. O suspeito, que é professor de uma escola infantil, afirmou que se o estupro foi confirmado, outra pessoa é que cometeu o ato. Ah, isso que eu quero saber. Como não fui eu, eu quero saber quem o fez, porque há um exame, certo? Então tem que fazer o exame em mim, simples, ir lá e comprovar que não foi feito por mim. Tá? O menino está com medo de falar quem fez. Ele Nós... falou que nunca ficou sozinho com o menino. Se... Que ele é tão mentiroso que ele ficou no sábado sozinho com o meu filho, sim. No bar. Ele estava julgando no bar e o meu filho pediu para ir no banheiro. E ele foi e violentou meu filho no banheiro. É quem falou por último é a mãe da criança. E ela namora o... ah, esse cara. E ela tá com raiva desse cara por ter violentado o filho dela. E aí a senhora tá namorando com ele? É, é isso mesmo que eu entendi? A senhora namorava o, o, o menino que. o homem que violentou, supostamente violentou seu filho. Epa! E a senhora não percebeu nada? Não olhou nada? E eu não quero culpar a senhora, não, porque a senhora já tá pagando, já caro, inclusive. Tem que conviver com esse, com esse problema. Mas aí, atenção, TV Alterosa. Atenção, grupo de áreas associados. Né? É o sobrinho dela, é o sobrinho, estou corrigindo, essa senhora que falou, falou, é, é o sobrinho dela. Então, atenção, TV Alterosa, grupo de áreas sociais. No nosso estado das Minas Gerais, não existe, não existe a vara especializada para colher depoimento de crianças vítimas de violência, sobretudo a sexual. Nosso estado não dispõe disso. Então, eu estou pedindo... Há alguns meses, a, a nossa produção está aí mais um exemplo, para que fosse, é, para que se entre em contato, e aí estou pautando logo as outras emissoras tudo, para que se entre em contato com o Tribunal, atenção, hein, galera, entre em contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e veja por que, que essa vara de infância não foi instalada ainda.
porque ela foi tema de vários desembargadores, candidatos à presidência do tribunal, né? o maior defensor da criação dessa vara especializada, doutor Wagner, Fer... Wagner Ferreira, salvo engano, um dos grandes defensores dessa área e até hoje essa, essa vara especializada não foi criada. Não vai se conseguir tirar dessa criança a verdade que o juízo precisa. Porque o Estado, o governo, o Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tem vontade política de produzir essa vara. Não tem. Ela já está criada, já está criada, já foi feita portaria dela e não tem. Aí você quer conviver com isso como? Quer tratar dessa violência como? De fato, se, se o poder judiciário não tem estrutura. Agora, não anda nada fácil driblar a criminalidade não, tá? É isso mesmo, driblar. Porque impedir a ação dos bandidos parece uma missão impossível atualmente. Em uma caminhada por estabelecimentos do bairro funcionários, que fica na região centro-sul de BH, difícil é encontrar quem nunca foi vítima da ação de criminosos. Tem empresário, minha gente, somente na última semana, foi assaltado duas vezes. Alerta que eu coloco agora, ó, na sua tela. São sete da manhã e o bar está fechado. O homem entra por uma pequena janela, revira a gaveta, circula com tranquilidade pelo escritório em busca de objetos de valor. A suspeita é de que o jovem, que na primeira vez levou computador e impressora, seja o mesmo deste outro vídeo, no mesmo lugar, em que aparece retirando luminárias de LED da fachada. O criminoso seria este daí, também flagrado pela câmera de uma padaria vizinha ao bar, também assaltada duas vezes. São dezenas de denúncias de roubos em três meses. Além da choperia e da padaria, foram vítimas a academia e a loja de informática. Os estabelecimentos ficam no mesmo quarteirão, das ruas Aimorés e Maranhão. Vizinhas também do restaurante do André, assaltado duas vezes na última semana. Televisão, é, bebidas, alimentos, assim, a gente realmente aqui, né, nós damos sangue, trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos para chegar aqui no outro dia cedo e, e ter uma surpresinha dessa, né? É muito complicado. Os crimes foram registrados em boletins de ocorrência. Assustados e indignados, os comerciantes criaram um grupo de WhatsApp em que trocam alertas, fotos e se mobilizam no apelo às autoridades. Mais uma vez a gente solicita aí à polícia uma atenção especial aqui para essa regional do bairro. Porque está complicado. Enquanto isso, tentam se proteger com grades, cercas e outros sistemas de segurança. Na loja de colchões, o assalto deixou prejuízo de 8 mil reais, com vidros quebrados e mercadorias roubadas. Gleidson agora trabalha trancado. A loja trabalhava com dois vendedores, mais entregadores, e hoje eu trabalho sozinho e quem está preso sou eu, né? Ninguém mais lá que passa na rua vê o seu produto. Não vê e a venda caiu. 55%. Mais do mesmo, escolham o bairro aqui na capital, que a notícia e a matéria vai ser a mesma. Teve um acidente feio na noite dessa quarta, no anel rodoviário de Belo Horizonte. Rafael Martins, boa tarde. O motorista do carro deu muita sorte, não é isso? Muita sorte, Stanley. Boa tarde para você, boa tarde a todos que almoçam ligados aqui no nosso Alterosa Alerta. A gente sempre fala, né, Stanley? Anel ali dos desesperados dos e esse homem, esse homem de 33 anos, ele acabou batendo na traseira dessa carreta e, por sorte, ele não acabou morrendo ali no local, mas ele ficou preso às ferragens, Stanley. Nossa. Os bombeiros, olha só essa imagem, os bombeiros que estiveram lá no local precisaram usar aquelas máquinas especiais para serrar, né, para cortar a lataria do carro e ele foi retirado pelo teto. Eles conseguiram cortar o teto do carro para que esse homem fosse socorrido e levado bem ferido para um hospital aqui na capital. Os militares também tiveram que prevenir riscos de novos acidentes e também de explosões devido ao vazamento de combustível, Stanley. Pois é, mais uma vez a gente é, denunciando aqui o anel dos desesperados, Rafael Martins. É, só tem gente desesperada passando ali, né? Alta velocidade, é imprudência, a gente vê todos os dias. Construções irregulares. Muitas né? construções irregulares. Rafael Martins, a prioridade da informação é sua, meio-dia e 48, à sua disposição, amigo. Apostos. É, Minas Gerais, é, é, eu quero que você... Deixa eu só voltar um pouquinho no assunto do Rafael, Gabi. Mais uma vez, ontem nós noticiamos, deixa o Brunão colocar aqui no lugar, ontem nós noticiamos a questão da, do acidente que houve na Rádio Gabal com morte. Lembra que eu falei que eu passei pelo lugar e vi? Então, hoje, de novo, é, foi no começo da semana, a Gabi está me dizendo. Minas Gerais, meio dia 48, 49 agora, e você está ao vivo na tela da TV Alterosa e eu me recuso, a partir de hoje, a não dizer para você que 
Isso aqui é um programa ao vivo, isso acontece, entra a gente, sai gente, entra daqui, entra tudo cá, Então é assim que funciona, tá? Não pensa que é tudo no lugar, não, que não, não. A gente coloca pra você prontinho. Mas eu tava falando sobre a questão do carro. Gabi, hoje teve outro acidente na Rádio Gabalha. Pra você ter uma ideia, o carro tava na direção de sentido Belvedere, mas tava atravessado do lado centro da cidade. Aí eu perguntei ao policial, era cinco e pouquinho da manhã, o que aconteceu? Assim, excesso de velocidade combinado com cana, cachaça. Então você não é o anel dos desesperados só, não. É o anel de tudo quanto é lado. Não, pode deixar aqui, meu time. Hoje eu resolvi fazer ao vivo, mas ao vivo membro, não. Ao vivo, mas ao vivo membro. Ô, oh, Minas Gerais, é quem tá aqui? É o Colchão Oriental J2000. Você que tá em casa e me assistindo agora e precisa tirar do seu, da sua cabeça... A preocupação com dor na, na, de coluna, dor lombar, dor muscular, câimbra, varize, dor na perna. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você procura a solução pro seu problema, não procura? Tá. Então eu queria te dar uma opção pra isso. Você acorda cansado todos os dias? É impressionante o que esse colchão aqui pode fazer por você. É o Oriental J2000, é o que eu tenho na minha casa. Ele pode ajudar você a melhorar muito a sua qualidade de vida. O que eu queria que você fizesse? Eu queria que você ligasse no 0800-038-2000 para poder saber mais detalhes disso. Somente esse colchão aqui possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior. Há mais de 25 anos, 28 anos na verdade, que médicos fisioterapeutas indicam esse colchão oriental J2000. Olha, são mais de 2 milhões e meio de usuários e eu sou um deles, satisfeito, tá? Estou falando de qualidade de vida para você, para sua família, então faz o seguinte... Comece a dormir melhor hoje mesmo, acordar disposto, sem dores no seu corpo. Ligue no 0800 038 2000 e agende uma visita, porque ele vai te explicar, o consultor vai te explicar tudo o que você precisar saber desse colchão. Em 48 horas, se você ligar agora, em 48 horas ele está na sua casa para poder te explicar. Então faz o seguinte, liga no 0800 038 2000 e entenda que se você comprar, leva a cama box por minha conta, leva o edredom por minha conta, porque aqui o telespectador do Alterosa Alerta tem prioridade. Colchão Oriental J2000, quem dorme bem, vive melhor, 0800 038 2000, tá na sua tela o telefone. Cadê o Rafael Martins de novo aqui na tela pra mim, meu tio? Rafa, tô sabendo que a gente tem denúncia, denúncia das, das sérias aí em contagem. Denúncia muito séria, Stanley, denúncia ah. de dinheiro público jogado fora. É o que nós vamos ver agora nessa reportagem, depois que a prefeitura, né, depois que o Estado realizou uma obra ali no final da Avenida Tereza Cristina... Essa obra ela acabou ficando abandonada antes mesmo de ser entregue à população e virou alvo, alvo de vândalos. A obra antes de ficar pronta então, Stanley, você vai ver agora que é uma obra que está abandonada e depredada. Agora, é alerta na sua tela. Se nós olharmos, a gente consegue aqui ver exatamente o que eles levaram, né, Dele? Olha, a gente tem desde o que foi retirado do espaço, né, que vai é, equipamentos hidráulicos, a parte elétrica, vocês vão ver que for, tiveram vários saques e a depredação, porque janelas como essas que não foram levadas, elas foram depredadas. Aqui você vai andando em cima do vidro, né? É muito vidro quebrado, muito vidro espalhado. Olha, olha a condição desse teto, ó. Teto de gesso, né? Aqui o que impressiona é que tudo está depredado, né? não sobrou nada. E essa obra está concluída desde 2015, deveria ter sido entregue para a comunidade. Isso aqui é um centro comercial, onde moradores que viviam dentro da Vila Dom Bosco iriam receber como indenização as lojas para tocarem a vida assim que voltasse para o residencial. Aqui seria todo o painel de controle de energia elétrica do local? Todo o painel, os disjuntores, relógios, todo o cabeamento do local, que vocês vão ver que tem elevador aqui no espaço, é um espaço adaptado, foi tudo saqueado. E em reunião semana passada com a comunidade e com as instituições locais, a comunidade revelou que não conhece como foi feito o processo de classificação de quem receberá esses comércios. O espaço público foi construído dentro do programa de urbanização da Vila Dom Bosco, localizado no fim da Avenida Tereza Cristina, nos limites de Belo Horizonte e Contagem. O complexo é uma obra do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Nem a pia eles pouparam, levaram de todas as lojas, né, de todos os boxes. Se nós passarmos aqui, olha, a gente vai ver a mesma cena em todos os boxes. Então aqui, ó. Preparados para serem usados, uma obra cara, bem feita, bem estruturada, mas que está abandonada, como a gente observa aqui dentro. Aí, ó. 
ser levada. Além do comércio popular, a ideia era contemplar moradores de 23 blocos de prédios como espaço de diversão e cultura. Mas o que se vê na pracinha, por exemplo, é abandono. Numa outra obra, também dentro do complexo, deveria estar funcionando o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. Mas até para se chegar lá, encontramos descaso. Dá só uma olhada a faixa de pedestre aqui, olha. Exatamente aqui, ó. Como é que eu vou sair da faixa de pedestre e acessar a calçada? Só se eu passar dentro da árvore, não é isso, seu Juvan? Perfeitamente. Tá, tá indevido essa difícil aqui, posição. Hein? Muito difícil, perfeitamente. O centro comunitário, desde 2011, foi pactuado que seria a casa da família, ou seja, serviços do CRAS, de inscrições para a família, para o Bolsa Família. Aqui teria também uma sala da Guarda Municipal, né? um centro integrado de segurança cursos para a comunidade. Então, esse era o lugar de referência para a cultura e lazer dos moradores do residencial Parque Arruda. A denúncia partiu de integrantes de instituições sociais do Jardim Industrial e Vila São Paulo. No local, encontramos a secretária de Habitação de Contagem. Quanto foi gasto nessa obra? Eu não sei te precisar que essa obra é do Estado, ela Mas não, não é da parceria. Prefeitura. A prefeitura foi parceira aqui, Não né? tem ela recurso da isso. prefeitura. Mas aqui. ela foi parceira, que é um terreno, né? uma área que está dentro de contagem. A prefeitura tem que ter conhecimento das coisas que são construídas dentro da cidade Sim, dela. Sim, né? ela tem, só que esse detalhamento da obra em si, ela não é da habitação. O que, que o DEOP, ele não assume essa responsabilidade e a prefeitura diz que não é dela, que é do DEOP? Por que, que existe isso? Essa obra é do Estado, terreno, tudo que o Estado que construiu. A prefeitura entra com a parceria de assessoramento e de acompanhamento da obra e das famílias, porque são munícipes, né? Portanto, inclusive, a gente já tem a fala do Estado que essa obra aqui, ela foi uma obra que deveria já ter sido entregue, teve problemas nesse processo de entrega, de repasse para a prefeitura e a prefeitura, legalmente, ela só pode entre... receber... Um, um imóvel, que isso aqui passa a ser da prefeitura, a partir do momento que ela estiver em condição de funcionamento. E ah. assim eles deveriam ter passado. A prefeitura já sabia dessa... que ficou pronto aqui, isso aqui desde 2014, né? Vocês já sabem disso. Sim, sabemos. A e que... sabiam também que por conta dessa não utilização isso poderia acontecer? Vocês imaginavam isso? Essa situação, inclusive, já nos foi relatada em vários outros momentos. Inclusive, a gente tinha que é, dentro desse espaço, inclusive, um, um, destacamos a guarda municipal para esse espaço. Por que, que não manteve? A questão não é essa, por exemplo. A guarda municipal ela não tem poder de polícia. Então, ela não pode fazer nem enfrentamento, por exemplo, com uma invasão aqui dentro. Inclusive, já montamos toda uma, uma discussão interna da prefeitura de reocupar esse espaço até que a gente tome. É, que, as, que as famílias de fato tomem posse do espaço quanto comercial e a própria prefeitura possa trazer para cá algumas, alguns serviços dela. A prefeitura disse que não recebeu essa obra, mas se nós olharmos aqui, olha, essa placa aqui diz o seguinte, Núcleo Programa Vida Saudável da Prefeitura. Então a prefeitura colocou uma placa aqui dizendo que tem um serviço aqui que não tem. É, e na realidade eles implantaram essa placa aqui há mais de um ano e cadastraram até os próprios moradores que estiveram aqui presentes falando que iriam fazer uma atividade aí para o pessoal da terceira idade. Todos foram cadastrados, mas pelo visto ficou somente na palavra. O Estado já se comprometeu, tem orçamento para fazer esta, esta reforma que tem que ser feita aqui, hidráulica, né? elétrica, de estrutura. Tem? Para a gente poder dizer para quem está em casa, nós podemos ver isso aqui reformado e sendo utilizado. Dá para dizer em quanto tempo? Pelo que o Estado nos coloca no último, último comitê, seguindo os prazos de licitação, nós temos um prazo de 90 dias para isso aqui ficar pronto. Foi a fala que o Estado assumiu com a gente na reunião do comitê. Então tá isso. É isso aí, Stanley. Olha, então são 90 dias que a Prefeitura pede... Né? Agora com a palavra o Teop. Vamos saber do Teop o que, que aconteceu para chegar nessa situação. Fato é, dinheiro foi investido aqui, teremos que investir mais dinheiro para recuperar o local, para ele de fato começar a funcionar. É com você. A Prefeitura de Contagem nos mandou uma nota informando que já possui o termo de posse precária, com duração de dois anos, para utilizar o centro comercial até que seja transferido para a comunidade. A Prefeitura diz aguardar a execução de reparos pelo Departamento de Obras Públicas do Estado, 
foi chamado para uma reunião em que a comunidade vai poder participar e expor as demandas por serviços públicos. Isso deve acontecer em até 30 dias. Uma equipe de fiscalização já foi escalada para ir até o local fazer o serviço de limpeza, capina e conservação. Essa é a fala da Prefeitura de Contagem. Rafael Martins comigo aqui na tela. Rafael, é, eu não sei se eu entendi bem. Entendeu. Essa secretária disse que assim que conseguir alguma coisa, ela vai reformar. É exatamente isso, Stanley. Mas... Agora eles pedem um prazo para ah. reformar o que nem foi usado ainda e que está estragado. Pois é, não estava pronto? Estava pronto, desde e... 2014, segundo a secretária. Pois é, mas se, tinha uma, se, 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 eu, se eu mostrei uma pia que estava lá e não está mais, alguém tirou de lá. Exatamente. E aí agora vai ter que ser reformada uma obra que não foi inaugurada, é isso que eu estou ouvindo? Exatamente, todo o complexo ali, segundo os moradores, ele ficou avaliado em 254 milhões de reais. O custo dessa obra é desse complexo todo. Bem, eu, Rafael, eu te agradeço demais, mas vou querer, vou querer a tela só para mim. Você dá licença? Dou licença, estou aqui. Então tá bom. Ô, ô Minas Gerais, deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe por que, que essa obra não foi para frente? Porque o destinatário dela era o povo. Porque os usuários que iam utilizar esse serviço aí são os cidadãos de contagem. Porque é aquela pessoa que precisa da AMAS, que precisa do CRAS, que precisa da UPA, que precisa da Guarda Municipal. É o povo, é o pobre, é aquele desassistido. É por isso que ela não foi para frente. Porque se fosse o viadutos, se fosse construções, por exemplo, de reformas, a exemplo do que está acontecendo hoje em várias câmaras municipais do nosso entorno aqui, reformas milionárias para compras de imóveis em final de mandato, ninguém sabe explicar por quê. Uma obra de 254 milhões que vai ter que não foi inaugurada e vai ter que ser reformada. Tá explicado. Sabe o que que me dá na, na telha aqui? É que há poucos dias atrás a gente estava numa cerimônia aqui em Belo Horizonte, eu não vou macular a, a, a cerimônia em hipótese alguma, mas estávamos numa cerimônia aqui em BH e sua excelência o governador, que é o presidente do DEOP, em última análise é o presidente do DEOP, estava ao lado de sua excelência o prefeito de contagem e os dois trocaram amenidades, trocaram os seus afagos, com toda a propriedade de gentileza que é comum aos educados, mas agora os dois deveriam, por gentileza, se manifestar sobre uma questão como essa. A prefeitura de contagem é de uma incompetência natural, né? Não sabe de... Como é que ela não viu construir o um negócio no próprio imóvel dela, mano? Nós não acompanhamos isso, a obra não é nossa. Então é assim que funciona em contagem? Qualquer um chega aí, põe o tijolo pra cima. Se fosse um pobre, não tinha construído a casinha dele. Já tinha um fiscal da prefeitura pra poder mandar parar a construção. Mais 254 milhões. 1 milhão dá 2 milhões 540 de lucro. Que é mais ou menos a taxa do Farm Rich. Minas Gerais, eu vou para um rápido intervalo e volto para falar de um caminhão que tombou e quase atingiu duas casas no Vale do Aço. Isso aconteceu, minha gente, depois do asfalto da rua ceder. E você vai ver ainda que as pipas que caem na rede elétrica já deixaram 280 mil pessoas sem luz nesse ano aqui na capital. E o responsável por isso sabe qual é? O Serol. Eu volto já já, não sai daí não. Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado pelo prazer da companhia. O Alterosa Alerta está de volta agora para todo o estado das Minas Gerais. Quero agradecer a você lá de cima de Salinas, até você lá embaixo da minha querida Tombos. Muito obrigado por estarem todos assistindo aqui a TV Alterosa, por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o mineiro vê. Dois adolescentes, eu conto para vocês agora, um de 13 e um de 15 anos, foram apreendidos em luz no centro-oeste do estado. Os dois teriam rendido funcionários... E roubado um supermercado da cidade. Toda a ação dos menores foi registrada por câmeras de segurança. É, um de 13, aqui, meu tio, um de 13 anos, um de 15, assaltando o supermercado. Os adolescentes estão de moto e ficam rondando a porta do supermercado no bairro Novo Oriente, observando a movimentação. Em seguida, um deles desce e manda que todos se deitem no chão. Ele está armado, rende a funcionária que está no caixa e exige todo o dinheiro. A vítima tem que tirar a gaveta para mostrar que não tem mais nada. A ação dura poucos segundos. Os suspeitos de 13 e 15 anos foram apreendidos no dia seguinte ao assalto. A moto roubada usada na ação 
mão, foi apreendida. Vontade de dançar um atirei o pau no gato aqui, um negócio diferente, falar uma coisa qualquer. Vamos lá. Eu não tem nada de drama, vamos lá. Estava aproveitando a linha de fundo. Adolescente de 13 anos e de 15 assaltando lá no supermercado em luz. Eles estavam assaltando. 13 anos, Minas Gerais. 13 anos de idade. Ele não sabe fazer muita coisa. Mas ele sabe fazer uma que pode tirar a vida dos outros. Ele sabe empunhar uma arma. Ele sabe dizer pra você assim, passe o dinheiro aí, senão vai morrer. E ele mata. Como matou em Pará de Minas, como matou em Itaúna, supermercado. Eu tive a infelicidade de dar essa notícia. E aí vocês continuam dizendo pra mim que quem não tem mais de... Não pode responder? A OAB, alerta, a OAB alerta, faz um alerta, na verdade, contra falsos advogados que estão atuando em governador Valadares. É, agora é assim, o pessoal está aproveitando até da desgraça alheia, né? Os golpistas, minha gente, se aproveitam da maior tragédia socioambiental do país para tirar vantagem indevida de quem sofre com o que aconteceu com as ações ou, ou a ausência de ações da Samarco. E aqui, vamos de novo, meu tio, aqui, meu tio, põe a Samarco aqui na tela, vamos lá! Cerca de 15 mil pessoas da região de Valadares já entraram na justiça contra a Samarco. São moradores que cobram os prejuízos causados pelo rompimento da barragem, que contaminou o Rio Doce e deixou a população sem água potável. Nós temos históricos de várias pessoas que sequer são advogados, que utilizam nomes de advogados para poder fazer essa contratação, pegar a procuração e ajuizar ações em nome de advogados, sem sequer ser advogados, falsificando inclusive é, assinaturas. A pessoa... É, frequenta a faculdade de forma, ela, se trans, ela, ela adquire a colação de grau como bacharel em direito. Para ela, ela ser advogada, ela tem que passar no exame de ordem, que é aplicado pela, pela OAB, e aí sim ela, ela adquire o seu registro. Então, uma pessoa que simplesmente forma, ela não tem o direito de exercer a profissão de advogado. Acaba que a classe acaba levando é, a adjetivação de desonesta e o que não acontece. Nós temos excelentes profissionais do governador Valadares, graças a Deus aqui é, nós temos pouquíssimos problemas com o, o conselho de ética, mas o problema é que essa população ela pode ser lesada por um estelionatário que vem a governador Valadares e recolha dinheiro dessas pessoas e sequer ajuíze as ações. O Estatuto da OAB prevê restrições para a publicidade do trabalho dos advogados. Segundo o presidente do Conselho de Ética, a captação de clientes é proibida. O advogado que for denunciado responderá a processo e pode até ter seu registro cassado. Existem panfletos que eles distribuem, distribuem a porta da igreja, distribuindo cartões, tudo isso é proibido. A partir desse momento já pode começar a desconfiar. E tem mais alerta do mesmo golpe, né, Gabi? Mas agora ele vem de Divinópolis, o centro-oeste do estado. Foi lá que a polícia prendeu um homem que se passava por advogado para arrancar dinheiro das pessoas. Os detalhes desse caso a gente te conta agora na matéria a seguir. Põe na tela. Rodrigo Milagre Vaz, de 32 anos, tinha um escritório neste prédio que fica ao lado do Fórum de Divinópolis. Ele se formou em Direito em 2008, mas não possuía registro na Ordem dos Advogados. Na delegacia, preferiu ficar calado. Quer se defender? Pode aproveitar o espaço aí para você se defender. Não queria falar nada, não. O falso advogado foi preso no último dia 2. Segundo a Polícia Civil, ele fingia entrar com as ações no fórum, repassando recibos judiciais aos clientes com números de outros advogados. Não temos informação de que ele ajuizava as ações. Ele simplesmente pegava o dinheiro das vítimas, falava com as vítimas, iludia, dizendo que ia entrar com as ações, mas não entrava, não Ca... ajuizava. Ainda de acordo com a delegada responsável pelo caso, até agora está confirmado que três as vítimas caíram no golpe do falso advogado, mas esse número pode subir. Na manhã dessa quinta-feira, outras duas pessoas procuraram a delegacia e prestaram queixa. O que se sabe até agora é que o falso advogado conseguiu embolsar pelo menos 10 mil reais das vítimas já confirmadas. Este homem, que não quer ser identificado, teve 4 mil reais desviados pelo suspeito. O dinheiro era referente a uma ação trabalhista. Todo mês eu levava os mil reais. Aí eu passava para ele, para ele fazer o depósito, é, numa conta lá que o juiz tinha estipulado, e ele não repassava esses mil reais. Eu descobri pelo seguinte, 
que começou, o oficial teve na minha casa e, e chegou com o um papel lá, o juiz me intimando lá sobre esse, esse, esse problema. Aí eu vi que não tinha pago, realmente não estava pago. É, eu acredito piamente na, na nossa OAB aqui em BH, na nossa sessão Minas Gerais. Né, nós temos um conselho de ética lá que é rigoroso, temos conselheiros rigorosos, é, sobretudo no acompanhamento da, da ética jurídica, do exercício da profissão. Mas eu, eu acredito que nós precisávamos noticiar isso. Né? É preciso que o Conselho de Regional de Medicina, de Odontologia, de Engenharia, de Psicologia, de Pedagogia, todos os conselhos reguladores e a Ordem dos Advogados do Brasil também, comecem a noticiar isso. Né? Corregedoria do Ministério Público, da Magistratura, noticiar isso. Não tentem se passar por quem vocês não são, porque vão responder por exercício ilegal da profissão e por estelionato, na minha opinião. Né? Tenho certeza que os meus amigos da Ordem dos Advogados do Brasil que estão me assistindo agora é, vão levar isso até o conhecimento do presidente para que ele possa cada vez mais trazer à tona, está convidado inclusive a participar aqui do nosso programa para poder explicar como funciona o Conselho de Ética da OAB para que outros corajosos não tenham tanta iniciativa quanto esse aí teve. A Polícia Civil fez hoje a reconstituição do assassinato do dono de uma casa lotérica do bairro Providência que fica na região norte aqui da capital. Ele foi morto durante um assalto, meus amigos, em dezembro do ano passado. Quatro suspeitos foram presos e eu quero que você acompanhe comigo. O quarteirão onde o crime aconteceu foi fechado para a reconstituição. Populares acompanharam de perto curiosos para ver a chegada dos suspeitos de participação na morte do dono da lotérica. Começa agora a reconstituição. O carro do empresário já está estacionado na rua. O empresário Antônio Cássio de Almeida estacionou essa BMW na rua no dia do crime e logo em seguida foi abordado pelo homem que está do outro lado da rua agora. De acordo com as informações, o homem que estava na fila é Rodrigo Alcino de Freitas, de 32 anos, conhecido como Bizil. Ele fingiu que ia entrar na lotérica até a chegada da vítima. Após os para os serem feitos, esse homem sai da fila, corre em direção ao local onde está o dinheiro, apanha a bolsa do empresário e foge no carro com os comparsas. O preso se prepara para mostrar à polícia o momento em que os dois entram em luta corporal. De acordo com as investigações, depois de dar o primeiro tiro contra o empresário, o empresário ainda caiu no chão e tentou sacar a arma que ele levava consigo. Os dois entraram em luta corporal e, nesse momento, Luiz acabou de descarregar a arma. As investigações também revelaram que uma funcionária da lotérica foi o ponto de partida para o planejamento do latrocínio. Ela era a amante do homem que fez os disparos e, segundo a polícia, passou as informações sobre o trajeto e a rotina que o patrão tinha todos os dias para a transferência de dinheiro. O pai do empresário assistiu à repetição das cenas de um dia de terror para a família e não segurou o desabafo. É que eles pagam pelo que eles fizeram, inclusive a funcionária também. Uma semana antes do aniversário dela, o Cássio pegou e mandou chamar. As amigas dela para comemorar num barzinho, pagou a conta dela. Na semana seguinte ela faz uma coisa dessa, manda socorrer, meu, é, manda a foto do, do meu filho para usar uma amante dela e às três horas da tarde acontece isso. Meu filho pegou no punho dela pedindo, pelo amor de Deus, para não deixar ele morrer. Foi no velório, chorou, chorou, chorou. Dez dias depois veio aqui na loteria. Falando que estava com depressão. Os outros participantes do crime já foram identificados. O motorista é Douglas Miranda Martins, de 30 anos, conhecido como Bula. Ele foi preso inicialmente por assalto a postos de combustíveis. A polícia apurou depois que Bula também foi quem ordenou a execução de um advogado no bairro Castelo, em Belo Horizonte. Além dele, outro homem está foragido. A ex-funcionária da lotérica é Natiele de Fátima Sérgio Gomes, que trabalhou cerca de oito meses no local. Nem ela, nem Bula aceitaram participar da reconstituição do crime. Vai passar hoje na televisão que venham atrás deles, que vão cobrar a justiça para ser feita. Na ocasião que esse crime aconteceu, nós dissemos que era muita informação, né, era muito detalhe, da rotina do empresário, que era o que deveria ser do conhecimento de quem fez esse assassinato, esse latrocínio, na verdade, né? era muito detalhe que tinha que ser do conhecimento de pessoas muito próximas dele, né? pessoas que sabiam a rotina dele, sabiam qual era 
a, 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 o trânsito de dinheiro armado, não armado, como deveria ser a abordagem. Então está aí mais uma vez esclarecido, ou pelo menos inicia-se o esclarecimento de que informações privilegiadas fornecidas por pessoas próximas do empresário foram dadas aos, aos bandidos, aos assassinos e daí até então cogitaram que teriam sucesso, mas mais uma vez a polícia conseguiu prender todo mundo. Parabéns à Polícia Civil e os nossos sentimentos reiterados à família do empresário que faleceu. A reintegração de posse de um terreno ocupado há uma semana por 130 famílias de um aglomerado no bairro Jardim Filadélfia, aqui na região noroeste de BH, acabou em conflito envolvendo moradores, agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar nesta quarta-feira. Minas Gerais houve troca de tiros de moradores do local com guardas e APM. Obviamente teve que ser acionado, eu quero que você veja comigo na tela. Com a chegada da guarda municipal, os moradores da área invadida fizeram um cordão humano em frente às barracas. Cerca de 100 guardas municipais, funcionários da prefeitura de BH e diversos caminhões da superintendência de limpeza urbana do município se posicionaram próximo ao local para fazer a reintegração de posse. Um grupo de guardas seguiu em direção aos moradores. Do outro lado, muitas crianças e mulheres. Uma delas pareceu pedir aos guardas que não avançassem. Minutos depois, o tumulto começou. Os agentes se aproximaram da entrada do local. Alguns estavam com a arma em punho. De acordo com testemunhas, houve troca de tiros. As pessoas revidaram e jogaram pedaços de pau e pedras nos guardas. Para dispersar a multidão, eles usaram spray de pimenta. A confusão durou mais de uma hora, até que as famílias deixaram o lugar. A ocupação ficava nesta área no bairro Jardim Filadélfia, onde havia um campo de futebol. O conflito terminou com os ocupantes do terreno revoltados. Eles mostraram o que foi feito com as mais de 30 barracas de lona que havia no lugar. Quase tudo que as pessoas tinham foi perdido. Nós estávamos todo mundo tranquilo, de mão dada, as mulheres na frente, com as crianças na frente, os homens atrás. Eles chegaram, ficaram agitando o spray de pimenta para atacar na gente. Nem vagabundo eles tratam desse jeito, do jeito que eles trataram a gente, eles não respeitou ninguém. Os ocupantes disseram que não foi apresentado a eles nenhum tipo de documento, constando que o terreno é da prefeitura. No mapa, essa área aqui é uma área vazia, entendeu? Que não é nem da prefeitura e nem é da SLU, entendeu? É de fazendeiro antigo e tal. Só que aí eles não têm como provar que a área é deles, porque eles não provaram o, 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 a documentação para a gente, entendeu? Já chegaram, não tinha nada, chegou foi meter no pé na sorte, senhor. Não tinha documento nenhum. Segundo os próprios moradores, o local foi ocupado há aproximadamente uma semana. Viviam aqui cerca de 130 famílias, aproximadamente 600 pessoas. Eles disseram que depois de serem expulsos, a guarda municipal utilizou tratores para limpar toda a área. Para muitos, houve excesso na ação dos guardas municipais. Foi super excessivo, não tinha necessidade. Nós estávamos todos de mão dada, não partimos para cima deles, entendeu? Dois anos e quatro meses de idade, tomou spray de pimenta na cara, meu filho de um ano, minha outra menina está lá em casa com seis, com seis anos de idade, entendeu? Tomou spray de pimenta na cara, está com medo de sair de dentro de casa agora. Depois da chegada dos militares, mais confusão nas ruas do bairro. Nove pessoas foram presas. Esta mercearia ficou revirada. Quem estava trabalhando lá dentro, meu filho e minha esposa, eles empurrou, querendo para pegar os meninos que, que entrou. Aí bateu, empurrou minha esposa, empurrou minha nora que está grávida, minha esposa meu, pegou meu filho e levou preso. Eles não respeitam, não respeitam ninguém. Eles querem pegar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa eles querem pegar. A Guarda Municipal de Belo Horizonte esclareceu em nota que o episódio foi um flagrante de invasão de terreno público que pertence à Prefeitura da Capital e que o uso moderado da força foi necessário para impedir a ocupação irregular. Acredito que... Deixa eu ler primeiro a, a nota da Polícia Civil. De acordo com a Polícia Civil, ninguém foi preso. Os seis conduzidos foram ouvidos e liberados. O caso foi encaminhado para a delegacia da área e vai ser investigado pelo delegado Jorge Luiz Gonzaga. Outras imagens, só para eu concluir rapidamente aqui. Essas imagens deveriam ser encaminhadas ao Ministério Público para que ele pudesse verificar a ação individualizada de cada pessoa aí. De cada pessoa aí. Essa, para mim, é, a, é o pano de fundo. Porque se nós formos discutir propriedade, não é o foro aqui, não é o lugar certo. Mas discutir postura é aqui sim. E, para mim, é, assentamento é um erro. Para mim, assentado, armado, é, é o segundo erro. Para mim... Forças de segurança que não sabem trabalhar com situações como essa, 
é o terceiro erro e muito pior. Agora, olha essa. Não, não adianta vir falar comigo que eu estou sendo contra a Guarda Municipal, porque eu não sou, tá? Já falei um milhão de vezes o quanto eu apoio a Guarda Municipal de qualquer cidade. Não é só de BH, não. Agora, pega as im... reclama comigo, pega as imagens, que eu falo por que eu estou sustentando isso. Vamos dar para cá. Agora, olha essa. Em Piedade de Caratinga, município do Vale do Aço, um caminhão carregado com 8 toneladas de areia tombou. Gente, por muito pouco, não atingiu duas casas. O acidente aconteceu depois que o asfalto não suportou o peso do veículo e cedeu, mas ninguém se feriu. Veja só. Quem vê o seu Jesus de Oliveira assim, sem nenhum arranhão, nem imagina o aperto que ele passou. Olha só onde o caminhão dele foi parar. O caminhoneiro contou que passava pela rua Antônio Sabino, em Piedade de Caratinga, quando a rua desmoronou de repente e o caminhão tombou e caiu com as rodas para cima. Aconteceu que por baixo, aqui está descavado, né? Aí o caminhão passou, a rampa quebrou e ele desceu de uma vezada, não teve tempo para nada. O asfalto não suportou o peso do caminhão caçamba, que estava carregado com 8 toneladas de areia e cedeu. O motorista disse que teve sorte, mas pediu providências antes que alguém se machuque gravemente. Eu espero que eles consertem isso aí antes, então, antes que aconteça uma coisa pior, né? É isso que precisa de fazer, porque se hoje aconteceu, não, não teve perigo de ter morte, né? Mas uma hora pode acontecer o pior, né? O caminhão quase atingiu duas casas que ficam abaixo do nível da rua. O dono dos imóveis, que estavam vazios, disse que já pediu à prefeitura para colocar muros de arrimo no local. Muito tempo que essa rua está trincada. Inclusive, é, vocês podem observar que ela está boleada, caindo para lá, a terra afundou. Eu já procurei a prefeitura várias vezes a respeito desse muro de arrimo. E lá não tive resposta nenhuma, nada foi feito. A finurinha do asfalto, né? a finurinha dele. Agora, vê lá nos bacanas da cidade se não está tudo certinho, tudo arrumadinho. O povo é vagabundo esse povo que está gerenciando esse país, não é não? Deus o livre guarde. Bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil em Campos Gerais, no sul de Minas. E aconteceu isso nessa madrugada, viu gente? A quadrilha tocou o terror na cidade. Os criminosos renderam uma família que mora ao lado do banco, atiraram contra casas de policiais e contra o quartel da PM. Estão achando que tá de brincadeira? Tá não, não estou respeitando nem a farda. Põe na tela. A agência bancária fica no centro de Campos Gerais. Essa foi a terceira vez nos últimos dois anos que o local foi explodido por criminosos. Segundo a polícia militar, pelo menos cinco caixas eletrônicos foram destruídos. A ação aconteceu de madrugada. Seu Antônio acordou assustado. Ele mora próximo ao banco. Ouviu os tiros e uma grande explosão. Estremeceu a porta da cozinha na hora do, do estouro aqui. Sabe? A família tudo assustou, levantou, correndo. O negócio é, foi, foi feio mesmo. Testemunhas contaram que pelo menos nove bandidos entraram no local. Eles estavam em vários carros. Segundo informações, a quadrilha teria atirado contra casas de policiais da cidade e também contra o quartel da PM. As marcas de tiros ficaram nas paredes. Este carro que estava em frente também foi atingido. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Assusta. Assusta. Demais. No momento da explosão da agência bancária, uma família que estava em uma casa em frente ao banco foi rendida. O dono do imóvel preferiu não gravar entrevista, mas contou que ele e mais pessoas ficaram trancados no quarto enquanto os bandidos faziam a limpa. Dinheiro, roupa e aparelhos de celular foram levados. A polícia militar seguiu com as buscas durante a manhã. Na zona rural, na saída para Boa Esperança... Dois carros que teriam sido usados na ação foram localizados. Muita gente aqui de Campos Gerais veio para a porta da agência conferir os estragos e nesse momento eles encontraram agora há pouco um pé de cabra que teria sido usado em toda essa ação. A gente pode perceber que o banco realmente ficou bastante destruído. E a informação que nós temos é que uma dinamite estaria lá dentro ainda. A polícia militar faz esse trabalho para ver se encontra esse artefato que ainda estaria 
estaria dentro do Banco do Brasil. Os trabalhos de busca aos suspeitos continuam nessa manhã e o que a gente observa também é que às nove da manhã, nesse momento, o alarme ainda continua. A ação dos bandidos foi por volta das três e meia da madrugada. Ninguém da agência bancária quis gravar entrevista. Essa é a parte de trás aqui do banco, a perícia também isolou esse local, porque o que a gente encontra aqui também é bastante destruição. A gente pode ver que os bandidos chegaram a destruir totalmente essa parede e este é o local onde estaria o cofre aqui do banco. É, recentemente, há uns seis meses mais ou menos, houve outra explosão. Essa foi a pior de todas. E o pessoal estava morrendo de medo, mesmo assim, horrorizado com o que aconteceu. Porque não sabia a proporção se tinha vítimas ou não, né? As agências bancárias do sul de Minas vêm sofrendo com a ação da bandidagem. Há menos de um mês, criminosos invadiram dois bancos em Santana da Vargem. Imagens do circuito interno registraram a ação. Eles chegaram a explodir por duas vezes um dos locais. E ainda fizeram moradores que estavam em uma lanchonete reféns. Já em Monsenhor Paulo, há uma semana, os bandidos destruíram um caixa eletrônico bem no centro da cidade. No caso de Campos Gerais, apesar de os ladrões terem atirado em vários locais, ninguém ficou ferido. Quando tem um, um, uma tragédia como essa, fica chocado os moradores e também quem visita a cidade. Eu acho que foi uma destruição muito grande para um lugar tão pequeno. Campos Gerais, em menos de dois anos, três explosões de, ca... de caixa eletrônica e essa com requintes de crueldade. O cara invade a casa do vizinho do banco para poder ter todo o artefato. Deixa outro no quartel, deixa outro te atirando contra a casa de polícia para evitar a reação da PM. É, gente, não tá fácil não, hein? Atenção, motoristas, a partir de hoje... Começa a ser exigido nas fiscalizações o documento de licenciamento de veículos de 2016. As placas de final 1 a 5 são as primeiras a serem cobradas e quem não estiver em dia com o Detran ah, vai ser multado. Não é bom não, põe na tela aí. Se a nossa equipe fosse da fiscalização da polícia, será que hoje eles passariam tranquilamente pela Blitz? Documento 2016, todo em dia. Não, tá tudo regularizado, graças a Deus. Já chegou já, tá tranquilo, tá favorável, como se diz, né? Só que tem muito motorista por aí dirigindo na contramão do licenciamento. 35% dos veículos com placas de final 1 a 5 ainda não foram licenciados em Minas Gerais, segundo o DETRAN. O documento de 2016 chegou a ser cobrado nas fiscalizações no início deste mês, mas a exigência foi suspensa por causa de problemas na emissão e na entrega dos certificados de registro e licenciamento. Só que a partir desta quinta-feira, o motorista que está neste grupo com placas de final 1 a 5 vai ter que apresentar o documento em dia. Caso contrário, vai ter que pagar multa de R$ 191,54. Terá o veículo removido e ainda vai ganhar sete pontos na carteira de habilitação. A infração é gravíssima. E o que é preciso para legalizar tudo e receber o documento? O veículo, para ser considerado devidamente licenciado, tem que estar quitado todos os débitos. Relativo a IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento e alguma multa que tiver no sistema. Para as placas com final de 6 a 0, o prazo é 1 de julho. Quem tem veículo registrado em outro estado, o calendário é diferente. Os outros veículos registrados em outra unidade da federação que esteja circulando em nosso estado, o estado de Minas Gerais, é, é, é o calendário da resolução 110, que é setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso é em todo o Brasil. Oh, abre o olho que dói, hein? Deixa eu dar uma dica para você que está em casa. A Escola de Culinária Decisão Atacarejo, aqui do centro de Belo Horizonte, ela oferece, neste mês, 26 cursos diferentes a preços populares, tá, gente? As inscrições devem ser feitas antecipadamente na escola. As aulas acontecem na própria Escola de Culinária Decisão Atacarejo, que fica na Avenida Olegário Marcial, 721, no centrinho de BH, aqui, ó. Mais informações para aprender a fazer belíssimos pratos... Está no 31 3207 9013 ou por e-mail cul... rec.culinária arroba decisão né? Enquanto você liga lá e se inscreve, eu vou para um rápido intervalo. Não saia daí que eu estou de volta. 
Estamos de volta em Minas Gerais e eu quero falar com vocês de pipas e papagaios. Eles foram responsáveis por quedas de energia que deixaram pelo menos 280 mil pessoas sem luz nesse ano. Só que em BH, esse número é da CEMIG, que culpa as linhas com cerol pela maior parte dos desligamentos. O mesmo cerol que também mata os motoqueiros, mas que para a criançada é só mais uma parte da brincadeira de mau gosto. Põe na tela. Nem precisa procurar muito. É fácil encontrar por aí restos de linhas e papagaios presos à rede elétrica. Prejuízos para a companhia energética e principalmente para a população. Porque o papagaio, quando ele fica preso à rede elétrica, ele fica lá agarrado e com o tempo, pode, após uma chuva, pode provocar essa interrupção. Só este ano a CEMIG registrou cerca de 900 cortes de energia causados por pipas. O número significa que 280 mil consumidores já ficaram sem luz em 2016 por causa dos papagaios. Mas a interrupção no fornecimento de energia não é o assunto mais grave quando o risco de vida se confunde com a brincadeira. E o grande vilão dessa história é o Cerol. Além de prejuízo, o material pode decepar fios, causar choques mortais e atingir pedestres e motociclistas. No bairro São Francisco, flagramos dois garotos usando a chamada linha chilena, ainda mais forte e fatal. A venda é proibida no Brasil, mas na internet encontramos vários vídeos mostrando a fabricação do produto. A gente vai jogando em cima da linha. E o perigo parece não assustar os meninos. Você tá usando a linha chilena, você sabe que não pode, né? Eu sei. Mas e aí, por que usa? Ah, se, não, se eu não usar os meninos, vai me mandar, ué. Você sabe que é perigoso, né? Pra você e também pra motoqueiro, quem passa por aí. É, sei, mas só que minha linha nunca pegou de motoqueiro, não, ué. Tem esse medo, não? Até de que possa machucar uma pessoa? Não. Vai continuar usando, então? Vou. O problema continua quando os garotos fazem de tudo para não perder as pipas. Nesse fim de semana, uma criança de 8 anos morreu atropelada na MG10 em Vespasiano. Ela corria atrás de um papagaio. No início do mês, mostramos a história de Bruno. O jovem recebeu um choque e perdeu parte do braço direito ao tentar retirar uma pipa da rede elétrica. E a situação pode piorar no período de férias escolares. Por isso, o engenheiro da CEMIG faz um alerta. Brincar pode, mas bem longe dos fios. O local ideal, é, temos vários locais em Belo Horizonte, por exemplo, Parque Ecológico, é, Praça do Papa, desde que essa prática seja feita longe da rede elétrica e sem o uso da linha cortante. Pois é, são dicas e situações que a gente vai enfrentar nesse período escolar, mas o Alterosa Alerta e a TV Alterosa certamente vai estar de olho nisso aí. Minas Gerais, vou ficando por aqui por hoje. Deixo vocês agora com o meu querido amigo Ricardo Carlini, com TV Verdade, que mais uma vez traz muito debate, muita discussão para você na sua tela. Um beijo para vocês, até mais. Alterosa Alerta.